الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه الفائزين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم من زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة صدق رسول الله نهاهم حبه لما سقاهم حمي الوصل عن حور حسان له لم يعبدوا من خوف ناري ولا شوقا إلى ما في الجنان ولكن كان مولا ذا جلال له الإجلال فرضا في الجنان لهم شغل بمولاهم بذكري وشكر والتهجد والقران وعلم امة سيدنا محمد نجاب فتية غر كرام من العليا اي في علا مكان بحور العلم اوطاد لارضي ملوك الخلق اقمار الزمان وعلم امة سيدنا محمد ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവുമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്നേഹിതരായ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരായ അബു സാരി ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇന്ന് നമുക്ക് വാദന സീറ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്ന സുഖാഫി ഉസ്താദ് സ്റ്റേജിൽ ഉള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമീകൾ മജ്ലിസിലുള്ള മീനുകൾ മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരികൾ നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബാനു താല അവന് പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ദീനൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഹിതമത്ത് ചെയ്ത് ഇജ്ജത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച് അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ ഈമാനോടു കൂടി നസുവായ തോവയോടു കൂടി മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മോമിനികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മൾക്കെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കുള്ള ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും മുറാദുകളും അള്ളാഹു പീടി ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഫത്ത് പല മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്ത സരാമസിലാക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനികൾ ഒരു ദീർഘമായ ഉപദേശം വാഴ് ഒന്നും എൻ്റെ വെക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണ്ട നമുക്ക് പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തു നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വാഴ്ന്നായിട്ട് ഉപദേശത്തിനായിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് വന്നത്ര തന്നെ ബൈക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും അത്ര പത്ത് മൂന്നോ കിലോമീറ്റർ തിരിച്ചു പോകണം അത്രയും പ്രയാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾക്ക് നല്ല നസീഹത്ത് വാഴ്ന്ന ഉപദേശം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല അവരെ തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ സമയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അക്കയും അദ്ദേഹം നല്ലവണ്ണം സംസാരിച്ചോട്ടെ നല്ല വാഴ്ന്നു പറയുന്ന ആടാണ് നല്ല ഉപദേശിക്കുന്ന ആടാണ് ബാല്യക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരനുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പറയാനും നല്ല അവ കേൾക്കുന്ന എല്ലാം വലിയ ആവേശം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു എല്ലാവും അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരട്ടെ ബഹുമാനികളെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇടുങ്ങിയ സമയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു പിന്നെ ഫായുത കത്തിക്കുന്ന ഒരു കുണം കിട്ടുന്ന ഒരു വിശ്വം പറഞ്ഞ എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസീയത്താണ് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഒരു ബലിയതായിരിക്കുന്ന നീണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ട് കുറെ കാലമായി നമ്മൾ യാത്രയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ യുബുനു ബാത്തുൽ മിസ്ലി റൊതിയുള്ള തൻ്റെ ഖുത്തുബയിൽ അദ്ദേഹം 
ഒരു ഹുത്ബയിൽ പറയുന്നു ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ ദുനിയാ ഒന്ന് പോകാനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഉറപ്പിച്ചോടെ എന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ അവ്വലൊരുക്ക തന്നെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വാർണിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ളവർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞാനും നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു യാത്ര തുടക്കി ഇപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മളെല്ലാം ഓരോരുത്തരും ഈ മജ്ലിസിന്റെ അകത്ത് ഓരോരു വയസ്സുകാരുണ്ട് എല്ലാരും വയസ്സ് ഒരുപോലെ അല്ല നമ്മള് ദുനിയാവിലേക്ക് വന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ മാറി മറണോ അങ്ങനെ അത് ഒരിക്കലും മരിക്കല്ല മുന്നേ വയ്യായിട്ട് അങ്ങനെ മരിച്ചോണ്ടും ഏഹ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് പോവാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ മൂമിനികളായ നമ്മൾക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് നമ്മളെ ഈ ദുനിയാവിന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുദ്ദാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വന്ന് എത്തിക്കിട്ടണം അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂമിനികളായ കൂട്ടർ ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മൂമിനികൾ അല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് റബ്ബ സുബാന ഇവിടെ ഭയപ്പെട്ട മൂമിനികൾക്കും ഭയപ്പെടാത്ത കാഫിരിയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇവിടെ കറുണ ചെയ്തുകൊണ്ട് കീർഫ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഇവിടെ പോറ്റി വളർത്തി രണ്ട് വീട്ടിന്റെ ലഹരികാരാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു വീടില്ല ഇത് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തര മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മളെ പടക്കുന്നതിന് എത്രയോ ആയിരം കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ രണ്ട് വീട് നമുക്ക് മുമ്പേ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മളൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇത് ഞാനും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ലോകത്തിലാണ് ഒരു ലോകം നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒരു ആരം ആരം മുതർ ആരം മുതൽ അർവാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകം നമ്മൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ താമസ അവിടെയാണ് നമ്മൾക്കുള്ള റോഹിനെ നമ്മളെ തടിയിലേക്ക് ഊതിയിട്ട് നമ്മളെ തടിയിലേക്ക് നടത്തിയിട്ട് നമ്മളെ ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ കുറച്ചു കാലം പാർപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പുറത്തൊക്കെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ തുടരുകയാണ് യാത്ര തുടർന്നത് ഇത് നമ്മൾ അവധി എത്ര ഇവിടെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നവരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു അവധിയാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് അത് ചിലപ്പോ എത്ര എന്നുള്ള കണക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കടത്തില്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ആയുസ് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ എന്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ നിന്നിട്ട് അധിക ആൾക്കാരും ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് തന്നെയാണ് നബിസ്വലാസ്വലം തങ്ങളെ ആയുസും അങ്ങനെയാണ് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെ ഇടയിലായിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ആയുസാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിമാർ എന്നിട്ട് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നൂറ് കൊല്ലവും ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലവും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കൊല്ലവും ജീവിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെയും പറയാനുള്ള സമയം ഇവിടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഞാൻ കിടക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരം അതെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ വിഷയമാണ് വാലിബും അധികവും ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ ഈ അവധി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ഥലം കാര്യമാക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാർബർ എല്ലാം ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മക്കൾ ഉണ്ടാക്കിനി പുര ഉണ്ടാക്കിനി കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കിനി ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കിനി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിനി കണ്ടം ഉണ്ടാക്കി എന്തെല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോത്ത് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ ഇതൊക്കെയും ഇവിടുത്തെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനമാണ് ഇവിടെ വിട്ടുപോവാണ് എന്നിട്ട് യാത്രയ്ക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വിട്ടുപോകേണ്ടതാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ യാത്ര ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സാധനം എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ സാധനം എല്ലാം ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നത്തെ ജീവിതം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിന്റെ മേ മുകളിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല നമ്മുടെ തടിയിൽ നിന്നിട്ട് ഈ റൂഹിനെ വിട്ടു പിരിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ കബറിലാണ് കബറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലമുൽ ബർസഹ് എന്ന് പറയുന്നത് കബർ തന്നെ ആയിക്കോളൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ കടലായിരിക്കാനും മതി മണ്ണിൽ തന്നെ ആയിക്കോളൊന്നും അതല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കാനും മതി ഏതായാലും റൂഹി തടിയിൽ നിന്നിട്ട് വിട്ടു പിരിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കണം പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് അതുവരി ലോകമാണ് അത് വലിയ ഒരു ലോകമാണ് അത് ഇത്ര ഈ ദുന്യാവിന്റെ ആയുസത്തിന് അത്ര അ
നമ്മളെ കാലത്തിന് തന്നെ എത്ര ആൾക്കാരെ നമ്മളെ കബറടക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ മുമ്പ് എത്ര കോടാനൊക്കെ ഓടി ആൾക്കാരൊക്കെയും ഈ ലോകത്തിന്റെ അകത്ത് ജീവിച്ച് അവർ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ പാർക്കും നിങ്ങൾ റൂഹ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മരണം എന്നുള്ളത് മൗത്തി എന്നുള്ളത് ബാധിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള തടിയിലേക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ റൂഹ് അതിലേക്ക് മരണം ബാധിക്കുന്നില്ല അതിന് എപ്പോഴാണോ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തരവോടെ പഠിച്ചത് അത് മുതൽക്ക് അതിലേക്ക് അതിന്റെ ഹയാത്ത് ദായ്മയാണ് നമ്മളെ തടിക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ടച്ചാക്കിട്ടതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിനെ കൂടെ ഒരു ആയുസിന്റെ അവധി വരെ ഇവിടെ പാർപ്പിക്കും പാർപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനെ തടി ഒന്ന് വിട്ടു വിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഭൂമിന്റെ അടിയിലേക്ക് നമ്മളെ നീക്കും സുഭാനുഭാനുഭവിസ്വരന്തങ്ങൾ പറയുന്നു മരിച്ച ആളും ഹയാത്തു ആയിട്ട് എപ്പോഴും ടച്ച് ഉണ്ട് ഏറ്റവും എപ്പോഴും ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിബിസ്വരന്തങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കബറുടെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം കൂരുവും അള്ളാഹിന്റെ സലാം അള്ളാഹിന്റെ രക്ഷ അയാത്തുള്ള കൂട്ടർക്ക് ഇപ്പൊ സലാം പറയല് സുന്നത്താണ് താരതമ്യ കാണുമ്പോ മൂമിനിയങ്ങൾ മുസ്ലിമുകൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോ സലാം പറയണം അതേപോലെ തന്നെ മരിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആൾ കബറാളികൾക്കും സലാം പറയണം അത് പക്ഷേ അതിന്റെ രീതി കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ അയാത്തുള്ളവർക്ക് പറയുന്ന സലാമിന്റെ മട്ടത്തിലല്ല കാരണം അവർ മരിച്ചു പോയി എന്നല്ല തീർന്നു പോയിട്ടില്ല അവർ മരിച്ചെങ്കിലും അവർക്കുള്ള റൂഹിലേക്ക് ഹയാത്ത് ആ റൂഹ് നമ്മളെ തടിയുമായിട്ട് നമ്മളെ ഇതുമായിട്ട് നമ്മളെ കബറുമായിട്ട് എനിക്ക് ടച്ച് എപ്പോഴും ബന്ധമുണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരൻ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചിപ്പോ കബറിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഔരിയാക്കന്മാർ മാത്രല്ല അല്ലാത്ത മരിച്ച ആൾക്കാർക്കൊന്നും കൂടെ ഹയാത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ കഥകളൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോ കബറിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞോളില്ല ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഏത് സ്ഥിതി എന്ന് അറിഞ്ഞോളില്ല അത് മുക്കാശഫത്തിന്റെ കശ്മിന്റെ ഇൽമിന്റെ അഹരികാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് റൈബി ആയതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ അവർക്ക് എന്താക്കുന്നു ഒളിവാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെയും ബർസഹിയായ ആലമിന്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെയും ഇവിടെ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അല്ലാത്ത ഞമ്മളെ പോലത്തെ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് കഴിയില്ല കബറാളികളായതായിരിക്കുന്ന ആ കൂട്ടർക്കുകയോ ഹയാത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന കൂട്ടരുടെ എല്ലാ ഇവിടത്തെ ദുനിയാവിലുള്ള അവരെ വീട്ടിൽ പാർത്ത് അവന്റെ ഭാര്യ മക്കളും അവന്റെ പുറക്കാർ കുടുംബക്കാർ അവന്റെ ചങ്ങായിമാർ പുരുഷക്കാരുമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടേ ഉണ്ട് അതും വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അവർ തീരെ മരിച്ചിട്ട് അവിടെ തീർന്നിട്ട് അവർ അവിടെ കബറിൽ മണ്ണായി പോയെങ്കിലും അവരെ തടിയെല്ലാം മണ്ണായിട്ട് പോയെങ്കിലും അത് അവിടെ റൂഹ് കബറുമായിട്ട് എപ്പോഴും ടച്ച് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എത്ര ആയിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ കബറായെങ്കിലും അവിടെ അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സലാം പറയണമെന്ന് അവിടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ സലാം പറയുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആളുണ്ടതാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന് എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കബർ സിയാറത്തിന് നിബിസ്വരാവര് സ്വന്തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് സുന്നത്താക്കിയിട്ട് കാണിച്ചത് ജനങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാലം നിങ്ങൾക്ക് കബർ സിയാറത്തിനെ വിരോധിച്ചിരുന്നു കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യേണ്ട അതിങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്ക കാലത്തിന്റെ അകത്ത് ആൾക്കാരുടെ ഈ മാന് അത് വേണത്തിൽ അത് ഉറക്കാത്തത് കൊണ്ട് കാമിരാവാത്തത് കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേണ്ടായി പോകും കാരണം ആ ജാഹിരിയായ കാലത്ത് തന്നെ സിയാറത്ത് യഹൂദി നസാറാക്കൾ സിയാറത്താക്കലുണ്ട് അവർ നിങ്ങളതായിരിക്കുന്ന നല്ല നല്ല സ്വാരഹ്യങ്ങൾ അമ്പിയാക്കളെല്ലാം മരിച്ചതായിരിക്കുന്ന കബറുകൾ സിയാറത്താക്കുന്നു നമ്മളെ മട്ടും അവരെ സിയാറത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവർ അവർക്ക് കബറാടികൾക്ക് പൂജിക്കര് അവിടെ പോയിട്ട് അവർ നിസ്കരിക്കര് തുടങ്ങിയുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കബർ മരിച്ചതായിരിക്കുന്ന അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കബറുകളെ പോയിറ്റ് അവർ മസാജിദുകളാക്കുന്ന നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലമാക്കുന്ന അവർക്ക് കൊമ്പിടുന്ന അവർക്ക് സുരൂത് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് സിയാറത്ത് വേണ്ട എന്നാണ് തുടക്ക കാലത്തിന് വിശ്രമ ആവശ്യങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു എന്നിട്ട് വിശ്രമ ആവശ്യം നിങ്ങൾ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്
അപ്പൊ ഈ സിയാറത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഉറൂസാണ് ഇത് ഉറൂസിന്റെ പരിപാടിയാണ് ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഹോദരന്മാരെ അതിനെല്ലാം പറയാൻ ഇവിടെ നേരെ ഇല്ല ഈ പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഇടയിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷയമാണ് ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്ന ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാര്യമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടത് സിയാറത്ത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ ധാരിക്കുന്ന മജിരിസ് എട്ടോ പത്തോ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു മജിരിസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ധാരാളം ആലിമ്യങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാരെ കൊണ്ടിട്ട് നല്ല വയൽ ഉപദേശം അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള സംഗതിയാണ് സിയാറത്ത് അവിയാക്കന്മാരെ സ്വരമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ വലിയ ഒരു നേട്ടമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ സിയാറത്ത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആലിമ്യങ്ങളെ ഉപദേശം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഹയാത്താണ് ഇൽമി എന്നുള്ളത് അത് ധാരാളം ഈ പഠിച്ചു ധാരിക്കുന്ന ഇൽമുകളെ ഉസ്താദന്മാർ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വലിയ ധാരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ ഈ അവരേക്കന്മാരുടെ വലിയ ഭക്ഷണവും അതൊക്കെയും കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സംഗതിയാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ള നല്ലതായിരിക്കുന്ന സ്വാരിഹായതായിരിക്കുന്ന അമരുകളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഉറൂസി എന്ന് അതിന് എന്ത് പോകണം അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തരാൻ്റെ വജഹിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നടത്തണം അപ്പോഴാണ് അത്ര അതിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ദുന്യാവിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിലോ അത് ദുന്യാവ് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ കിട്ടാണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ആഹ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു ഫലവും കിട്ടുകയില്ല സിയാറത്ത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണ് നിമിസുള്ളാവശ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫൈന്നുള്ള ആഹ്റ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആഹ്റത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചമാക്കും മരണവും മരണത്തിൻ്റെ ശേഷം ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന് അതുകൊണ്ടിട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഇത് ഇത്രയും വലിയ ഗൗജാക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത്ര എടുവിട്ടേഴ്സാക്കുന്നു എവിടെല്ലാം വാൾ പോസ്റ്റ് പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ഗുണം കിട്ടിപ്പോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരം കിട്ടി വലിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഇത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് പെരുത്തും അതിന് വോളണ്ടർമാർ അതിന്റെ ഹിതമത്ത് എടുക്കുന്ന ധാരാളം ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിക്കാരോ എല്ലാം ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനു തലാവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനു തലാവിന്റെ ഒജിഹിനെ കരുതി കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇതൊക്കെയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ആഹ്റത്തിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ദുന്യാവിലെ തീരും കുറച്ച് പൈസ കുറച്ച് കാശും പൈസ എല്ലാവും പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചെലവായിട്ട് തിന്നിട്ടും പിടിച്ചിട്ടും തീർന്നിട്ട് പോവും എന്നല്ലാണ്ട് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട ഉറൂസ് പരിപാടി അള്ളാഹ് ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരൻ അതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ദ്വാരക്കണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഇൻഷാല്ല ധാരാളം നിങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാരോട് വയൽ പറയാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായി നീട്ടുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഉള്ള ജീവിതമാണ് എനിക്ക് ജീവിതം ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകും ജനത്തെ ജീവിതമാണ് സഹോദരന്മാരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറം നമ്മൾക്ക് അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ആരും നമ്മുടെ പിന്നെ അവിടെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരില്ല അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തരാലയിലേക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരും ചങ്ങായിമാരെല്ലാം അവിടെ പോയിട്ട് കബറിൽ കൊണ്ടിട്ട് കിടത്തിന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ കബറില് കിടന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഉപകാരം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന സദക്ക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന അവർക്ക് ഓതി ഓതിറ്റ് ഹരിയ ചെയ്യുന്ന കുർബാനുവത്ത് ദുവാവ് ദിക്കറുകൾ ഇതൊക്കെയും വലിയ ഫലം കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണോ ആണെന്ന് നിമിസുള്ള ആവശ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സിയാറത്തിന് മുതൽക്ക് ചെയ്തോളി അത് ആഹാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണെന്ന് നിമിസുള്ള ആവശ്യം നിങ്ങൾ പറയും അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന സിയാറത്തി ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹുത്ത് ബുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ആക്കിപത്തിന് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരം നിർത്തിയാണ് എല്ലാം റബ്ബിന്റെ തോഫി കൊണ്ട് ഇന്ന് നാനൂറ്റി അമ്പതോളം കിടാക്കൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ഡിഗ്രി വരെ പഠിക്കുന്ന